പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കോമണായി നിലനിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ ഒരുപാട് അപകടകാരിയും എന്നാൽ നാം വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഒരുപാട് ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെയിലേക്കും സ്ട്രോക്കിലേക്കും പ്രമേഹത്തിലേക്കും മനുഷ്യനെ വഴി നടത്തുന്ന അപകടകാരിയായ ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നം നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷറി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മരണത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയുസിലുള്ള കുറവിലേക്കോ ആണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയു ദീർഘായുസാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തടയാൻ വേണ്ടതും എന്നാൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതുമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭയം നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാർ തയ്യാറാവുക എന്താണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അതിലെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുക രണ്ടാമത്തത് രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കായിക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരക്കെട്ട് അരക്കെട്ടിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ വർധനവുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരം കുടവയറുകളാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ആപ്പിൾ ഷേപ്പിലുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് പിയർ ഷേപ്പിലുള്ളതും പയ പയറിൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുടവയറുകളാണുള്ളത് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിൽ അളവിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുക നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുടവയറ് തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രമേഹ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനാൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം ദാഹം ക്ഷീണം കാഴ്ചയിലുള്ള മങ്ങൽ പിന്നെ മൂത്രം അമിതമായി ഒഴിക്കുക തുടങ്ങിയ ശീലം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം രോഗികളിൽ കണ്ടുവരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അമിതവണ്ണമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രമേഹമോ പ്ര രക്തസമ്മർദ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ വ്യതിയാനമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അമിതവണ്ണവും വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവും എല്ലാം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വഴി നടത്തും എന്നതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഷങ്ങൾ അവ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ പോവുകയും ശരീര നമ്മുടെ ഇവയെ ഗ്ലൂക്കോസായി വിഭജിക്കപ്പെടാതെ അവ രക്തത്തിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടി അവ രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അവ പ്രമേഹമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിലേക്ക് വൈകുന്നേരം എത്തുന്ന റിസ്ക്കുകൾ എത്താൻ നോക്കും ഒന്ന് പ്രായം പ്രായം കൂടുന്തോറും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ചില വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം പി സി ഒ ഡി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് സ്ത്രീകളിൽ ഈ പി മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം വരുത്താനുള്ള സാധ്യത അവരിൽ കൂടുതൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രമേഹമാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി അത് പ്രമേഹമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തക്കോയിലുകളൊക്കെ ഈ ചീ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും മറ്റും കൂടിക്കൂടി അവ ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് അതിലൂടെ ആത്തറോസ് ക്ലോറോസിസ് അത് ഉണ്ടായി അതിലൂടെ സ്ട്രോക്ക് വരാനും അതുപോലെ അറ്റാക്ക് വരാനും എൻജൈന പെക്ടോറിസ് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൃദയാഘാതം തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഈ മെറ്റബോളിക് സി
ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എന്നിട്ട് അതിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സിൻ്റെ അളവ് എത്ര നോക്കുക ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ എം ജി പെർ ഡെസി ലീറ്ററിൻ്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ അത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൽ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവും ഇത് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും തോറും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൊളസ്ട്രോളാണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ അളവ് നാൽപ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് പുരുഷന്മാരിൽ റിസ്ക്കാണ് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ അമ്പതിൽ താഴെ വരുമ്പോൾ അതും ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക അത് വൺ തേർട്ടി ബാർ എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് പോലും മെറ്റബോൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക ഫാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് അത് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡെസി ലീറ്ററിൻ്റെ മേലെ ആണെങ്കിൽ അതും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ കമ്പണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് കമ്പണൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ റിസ്ക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇത് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ലക്ഷറി കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ നോക്കി അസൂയപ്പെടേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നടക്കുന്നവനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അസൂയപ്പെടേണ്ടത് കാരണം അവൻ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസിലേക്ക് നടക്കുന്നു ലക്ഷറി കാടുകളിൽ ആർഭാടത്തോടെ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയുർദൈര്യത്തെ ആയുർദൈര്യത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മൈലേജ് കൂടിയ വാഹനത്തിൽ ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാകുക പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യായാമത്തെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കാതെ നിൽക്കാൻ നോക്കുക നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കാതെ നടക്കാൻ നോക്കുക ഓടാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കാതെ ഓടാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതുപോലത്തെ സ്ഥലത്താണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നടന്നു പോകാൻ കോണി കയറി പോകാൻ തയ്യാറാവുക കാരണം ഈ കോണി കയറി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണ രീതിയാണ് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിച്ച വ്യക്തികളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുക പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിലും മരുന്നുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണ രീതി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന അപകടാവസ്ഥ തടയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനായ പുകവലി വർജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പുക വലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂരം പാലിക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞ് യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെതിരെ നടപടികൾ എടുത്ത് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വമായി നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക അല്ലെ ഇനിയും ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ മാറാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്